বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বেগ্য আইনজীবী অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ আমি এখন বক্তব্য রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দকে জাতির জাগ্রত বিবেক সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিলের সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী অ্যাডভোকেট জসিমউদ্দিন সরকার লয়ার্স কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জনাব অ্যাডভোকেট ডক্টর গোলাম রহমান আরও উপস্থিত আছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সম্মানিত লয়ার সহসভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যুগ্ন সম্পাদক অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক এস এম কামাল উদ্দিন সহ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য অভিজ্ঞ আইনজীবী বন্ধুগণ প্রিয় সাংবাদিক ভাইরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হবরাকাত আমরা আমাদের মূল বক্তব্য শুরু করছি দেশের এক কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা আইনজীবীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন গত কিছুদিন যাবৎ নিম্ন আদালতে রাজনৈতিক মামলাসমূহ তরিঘড়ি করে রায় প্রদান করে বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে গত দুই মাসে প্রায় অর্ধ শতাধিক মামলায় দেড় হাজারেরও বেশি লোককে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে আজকেও একটি মামলায় প্রায় সত্তর জনেরও বেশি লোককে সাজা প্রদান করা হয়েছে মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ফৌজদারি কার্যবিধি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে কোনো কোনো মামলায় রাত নয়টা পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে আসামির অনুপস্থিতি সাক্ষ্য নেওয়া এমনকি ছয় কার্য দিবসে চার্জ গঠন সাক্ষী গ্রহণ যুক্তি তর্ক উপস্থাপন তিনশো বিয়াল্লিশ অতবর মামলার রায় ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা আমরা দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এমন তরিঘড়ি করে কোনো মামলায় নিষ্পত্তি করে সেই মামলায় শাস্তি প্রদানের ঘটনা এর আগে প্রত্যক্ষ করিনি যা গত দুই মাস যাবৎ গোটা জাতি প্রত্যক্ষ করছে রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে আদালতে টেনে নেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ক্রিমিনাল মামলা আসামি সাজিয়ে বিচার নামে তাদেরকে অপমান অবদস্ত করা হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পরও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে মাসের পর মাস কারাগারে আটক রাখা হয়েছে আপনারা জানেন আমরা একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বলেছি হাইকোর্ট থেকে যখন জামিন দেওয়া হয় আমাদের এই জামিনের জামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত চেম্বার যদি যাওয়া হয় এবং সেখানে গিয়ে মামলা স্টে করা হয় এরপরে আপিল বিভাগ আপিল বিভাগ দীর্ঘদিন পর যখন সেই মামলার আদেশটি বহাল রাখেন নিষ্পত্তি করেন তখন আবারও একটি নতুন মামলা দিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দকে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে এই খেলাই চলছে গত পনেরো বছর যাবৎ দেশের জামাত ইসলামীর আমি ডাক্তার শফিকুর রহমানকে এক বছর যাবৎ সেক্রেটারি জেনারেলের সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানকে আঠাশ মার্চ দাব কারাগারে আটক রাখা হয়েছে জামাত ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ঢাকা মহানগরি উত্তরের আমির জনাব সেলিম উদ্দিনকে নয় মার্চ যাব সাবেক এমপি চট্টগ্রামের জনগণ নন্দিত নেতা জনাব শাহজাহান চৌধুরীকে একত্রিশ মার্চ যাব কারাগারে আটক রাখা হয়েছে হাইকোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না সুপ্রিম কোর্ট সেটা বহাল রেখেছেন এই আদেশ চট্টগ্রামে যাওয়ার পরেও শাহজাহান চৌধুরীকে হাট হাজারের একটি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে এটা আদালতের প্রতি চরম অবজ্ঞ প্রদর্শন অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয় সংবিধানের পঁয়ত্রিশ সাবসেকশন পাস অনুযায়ী ডান্ডাবেরি পরিহিত অবস্থায় রাজনৈতিক লঙ্ঘন করে ডান্ডাবেরি পরিহিত অবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আদালতে হাজির করা হচ্ছে জামাত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওনা রবিকুল ইসলাম খান নিষ্ঠুর অমানবিক ও অসাংবিধানিক আচরণের শিকার হয়েছেন 
তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সিনিয়র সদস্য সামাজিকভাবে তার আসন আমার সুখ্যাতি রয়েছে অথচ তার সাথে বন্দি অবস্থায় সংবিধানের পঁয়ত্রিশের পাঁচ অনুচ্ছেদ অর্থাৎ সাবসেকশন লঙ্ঘন করা হচ্ছে তিনি কাতারে বন্দি থাকা অবস্থায় সকল মামলা জামিন পাওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি না দিয়ে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তিনি কারাগারে আটক আছেন এ অবস্থায় কলা বাগানে একটি ঘটনা ঘটেছে দুই হাজার তেইশ সালের চোদ্দই জানুয়ারি এই মামলাটি এটা হচ্ছে দুই হাজার তেইশ সালের ঘটনা আর তিনি বন্দি আছেন দুই হাজার একুশ সালের ছয় সেপ্টেম্বর থেকে অথচ ওই মামলায় তাকে আসামি করা হয়েছে আমরা আইনজীবীগণ আদালতের নিকট বলেছিলাম ভিতরে থাকা অবস্থায় একজন আসামি বাইরে এসে কি করে এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হল এই জবাব আমরা আপনার মাধ্যমে জাতির কাছে জানতে চাই পুলিশের কাছে জানতে চাই আদালত আমার কথা আমাদের কথা আমলে নেননি ওনাকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে বিচার বিভাগের ইতিহাসে এটা একটি কলঙ্কজনক ঘটনা আসামি ভিতরে অথচ বাইরের ঘটনা তাকে আসামি করা হচ্ছে প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ একটি দেশের শান্তি স্থিতিশীলতা অগ্রগতি সমৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য সেই সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দলসমূহের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন তারাও অঙ্গীকার করেছিলেন তারা ক্ষমতায় গেলে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দিবেন কোনো ইন্টারফেয়ার করবেন না কিন্তু আজকে পনেরো বছরে প্রমাণিত হয়েছে বিচার বিভাগে সরকারের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এবং প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন মামলায় রায় প্রদান করছেন আজ পর্যন্ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলো না এটা রাতের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক নামে মাত্র বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে বিকদ্রীকরণের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে নিম্ন আদালত সমূহ প্রশাসনের প্রভাব হতে পারেনি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আমাদেরকে অর্জন করতে হয়েছে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ কোর্ট অঙ্গনে টেনে এনে বিচার আঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করা হয়েছে দেশবাসী অবগত আছেন গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু গত পনেরো বছর যাবৎ দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে জাতীয় সংসদ সিটি কর্পোরেশন উপজেলা পৌরসভা ও ইউপি নির্বাচন সহ কোনো নির্বাচনী আবাদ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হয়নি দেশে এক নির্বাচনহীনতার সংস্কৃতি চলছে নির্বাচনহীনতার এই অপসংস্কৃতি বাংলাদেশের আদালত অঙ্গনেও সংক্রমিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে কলঙ্কজনক ঘটনার কথা আপনারা অবগত আছেন এশিয়ার বৃহৎ বার ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনের কথা এখানে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই বলে আমরা মনে করি প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল পেশাজীবী সংগঠনসমূহ ও দেশের সুশীল সমাজ ক্যারটিকার সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করছেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন সরকার কারো কথা বিবেচনায় না নিয়ে দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার আঠারো স্টাইলে নির্বাচনের নামে আরেকটি মহাপ্রহসনের আয়োজন করতে যাচ্ছে প্রহসনের এই নির্বাচন যদি সম্পন্ন হয় তাহলে দেশে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে আর কিছুই থাকবে না দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ প্রহসনের নির্বাচন বয়কট করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে যাচ্ছে এই আন্দোলনকে নস্বাদ করার জন্য সরকার প্রতিদিনই শত শত রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করছে আঠাশে অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রেপ্তারকৃতদের অনেককে রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি আবার কাউকে কাউকে ডান্ডাবেরি পরিয়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে যে দৃশ্য আপনারা জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে দিচ্ছেন গ্রেপ্তারের পর থানায় এবং কারাগারে বিগত কয়েক মাসে তেরো জনের মৃত্যুর সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে জামাত ইসলামী রাজশাহীর দামকোড়া থানার আমির জনাব আব্দুল লতিফ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে দুই দিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তার চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল
কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে এমন এক সময় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো যখন তিনি আর জীবিত নেই হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসা গাফিলতির জন্য এই সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের সবাইকে জাতির কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে কারাগারে আটক থাকার সহ কারণে জীবনের শেষ মুহূর্তে অনেকেই চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সরকারের জুলুম নিপীড়ন থেকে আইনজীবীগণ রেহাই পায়নি তার চাক্ষুষ প্রমাণ আজকে ঢাকা কে সুপ্রিম কোর্ট নারায়ণগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন আদালত সিরাজগঞ্জের আইনজীবীরাও এর আওতার বাইরে নন সারা বাংলাদেশেও বাংলাদেশ আইনজীবীদেরকে আজকে গণহারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে গণতন্ত্র মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে দেশকে রাজনীতিহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে দেশের এই পরিস্থিতিতে আমরা আইনজীবীগণ অর্থাৎ বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করে যাচ্ছি তারই অংশ হিসেবে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এক জানুয়ারি থেকে সাত জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা দেশব্যাপী আদালত বর্জন কর্মসূচি ঘোষণা করছি দেশের সকল বারের বিজ্ঞ আইনজীবী ভাই বোনদেরকে আদালত বর্জন কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ধৈর্য ধারণ করে লয়ার্স কাউন্সিল আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে এবং আপনাদের মাধ্যমে দেশের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি আমাদের আন্দোলন সফল হবে জনগণ তাদের এই স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্তি পাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে এবং মানুষের ন্যায্য ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায় হন আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ লয়ার্স কাউন্সিল জিন্দাবাদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত আমাদের সম্মানিত সভাপতি আছেন তিনি দু মিনিট ওনার পরিস্থিতির উপরে বক্তব্য রাখার পরে আমাদের কার্যক্রম শেষ হবে আপনাদের প্রশ্ন থাকে পরে আমরা উত্তর দিব উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য যে ভূমিকা রেখেছেন সেজন্য আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বন্ধুগণ বক্তব্য অত্যন্ত সুরক্ষিত সংক্ষিপ্ত হলেও বিস্তারিত দেশের সামগ্রিক চিত্র যে কত ভয়াবহ আপনারা সবাই নাগরিক হিসেবে ভোট দিতে পারছেন না অনেকেই পারিনি আমরা ভোট দিতে চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচন গোটা জাতি থেকে প্রশ্ন নির্বাচন মনে করি এখন পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এক দু নির্বাচন ব্যবস্থাই করা হয়েছে আমরা চেয়েছিলাম গোটা জাতি একটি অংশগ্রহণমূলক একটি নিরপেক্ষ ফেয়ার ইলেকশন যাতে উপহার পায় এটা গোটা জাতি একটা ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা এটা কারো প্রতি কোনো দয়া ভিক্ষা চাওয়া নয় এই সংবিধান নাগরিক অধিকার তার গ্যারান্টি দিয়েছে এবং দায়িত্ব হল এই গ্যারান্টিটাকে কার্যকরী করা আপনারা সাক্ষী আছেন যে নাগরিকগণ সত্য উদ্বিগ্ন কি হতে যাচ্ছে সামনে মানুষের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই গুণ খুমের ঘটনা অহরহই ঘটছে অর্থনৈতিক অঙ্গন তো আজকে বিপর্যস্ত আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত সুতরাং মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য বিচারণ ছিল আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল একটা মানুষ যখন কোন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তার মানিজ্যতার অধিকার সম্পদের অধিকার নিরাপত্তার অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার শেষ আশাপড় স্থল হচ্ছে কোন অঙ্গ আজকে দুর্ভাগ্যজনক যে চিত্র লয়ার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করলেন আমরা হতাশ হত আমরা হতাহত শুধু নই যে পরিমাণ মানুষ আহত হয়েছে যে পরিমাণ লোক নিহত হয়েছে আমরা হতাশ প্রাস্টেট এ থেকে মুক্তির জন্য গোটা জাতির বিবেক হিসাবে আপনাদের মাধ্যমে আমরা গোটা আইনজীবী সমাজকে দেশবাসীকে আহ্বান জানাই 
যাতে যে অসহযোগ আন্দোলন চলছে সর্বতোভাবে যেন অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করা হয় আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি জনগণ এবং আনজি বন্ধুগণ আমাদের সাথে আছেন কোন প্রকার উস্কানিমূলক কাজে পা দেওয়া যাবে না আমরা আজীবন শান্তিমূলক কর্মসূচি বিশ্বাস করি এবং এই বিবেচনা জনগণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সবসময় বিজয় লক্ষ্যে পৌঁছে এটি ইতিহাসের রায় মানুষ মজলুম হলেও কিন্তু সর্বশেষে জুলুমের পরিসমাপ্তি ঘটে আমরা এই জাতির গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার উদ্ধার মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিচার ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য চলমান আন্দোলনকে সফল করার জন্য আইনজীবী বন্ধুদেরকে ঘোষিত কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ আহ্বান জানিয়ে এবং আপনাদেরকে অন্তর অন্তস্থ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ প্রয়াস কাউন্সিল জিন্দা সাংবাদিক বন্ধুগণ আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনের কার্যক্রম এখানে শেষ আপনাদের সবাইকে আবার দেখেন এখানে একটা লোক যদি এখন গ্রেপ্তার হয়ে যায় একজন আইনজীবী হিসেবে তার জরুরি দায়িত্ব এটা তাকে আইনি সহায়তা দেওয়া যেমন একজন ডাক্তাররা কর্মসূচি কর্মবিরতি পালন করেন কিন্তু একজন ইমার্জেন্সি রোগী যদি এসে যায় তার সেবাটা দিতে হয় আমাদের জেনারেলি আমরা আদালত বর্জন করছি কিন্তু ইমার্জেন্সি যে সমস্ত ঘটনা এই ঘটনার সেবাটা থাকবে এটা ভেরি স্পেসিফিক এবং লিমিটেড এই জন্য জিনিসটা আমরা এখানে উল্লেখ করিনি এটা আমাদের আইনজীবী হিসেবে প্রফেশনাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে আমরা যে কর্মসূচিটি দিয়েছি এটাই আপাতত আমাদের চলবে এর সমর্থনে আমাদের প্রচার রণা যেটা সেটা লয়ার্স সেটা চালু থাকবে সেটা অব্যাহত থাকবে দেখেন পৃথিবীর অনেক কিছুই হওয়া উচিত ছিল না মানুষ হত্যা কি যায় সরকারে কোনো আইনে কি এটা অ্যালাউড এটা হচ্ছে কেন ভোটের অধিকার এটা মানুষের সবচেয়ে বড় একটা অধিকার এই অধিকার কি আজকে আছে আমার অধিকার আদায়ের জন্য যে কোনো বৈধ আন্দোলন আমরা করতে পারি একজন লয়ার তিনি কোর্টে যাচ্ছেন এমনেই তো আমরা আইনি সেবা দিতে পারছি না বিচারকরা আমাদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছে না জেরা করার সুযোগ পাচ্ছে না আর্গুমেন্টের সুযোগ পাচ্ছেন না সাক্ষীদেরকে ডেকে এনে সাক্ষী নিয়ে